Esprit maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Croix du ciel consolateur. Esprit de vérité. Seigneur, nous te bénissons en ce jour pour la présence du pasteur Gilles Boucoumont de l'Église protestante du Marais. Donne-nous l'eau vive de ton esprit, que ton souffle nous conduise sur le chemin de l'humilité pour accueillir dans la vérité le don de l'unité. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. poussière, vivifie-moi selon ta parole. Fais-moi comprendre la voix de tes prêts. 
précepte. Je méditerai sur tes merveilles. Tes Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je, Je cours sur la voie de tes autres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en ta feu, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Qui ne Prise du regard leur éprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Puis je à ses dépenses en se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Garde-moi, oh Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au oh Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon nom. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine. 
Amen est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'a Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur résulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Voilà, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je crois à tes moi ciel et terre. Je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils vivent. Du Père Mata El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Père Saint, toi qui as glorifié ton Fils Jésus et lui as conféré pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui ont cru en lui comme Dieu et Sauveur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as accordé à nous les hommes, de saisir la profondeur de l'union consubstantielle entre toi, ton Fils et ton Esprit Saint, à laquelle tu nous as appelés par la prière que ton Fils a élevée vers toi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. En vérité, nous croyons que cette unité à laquelle tu nous as conviés est nécessaire pour rendre témoignage au mystère de ton œuvre dans la nature humaine, 
nature encline à la décomposition et à la désintégration en raison du péché et de l'égoïsme. De même, cette unité est nécessaire pour que le monde croie qu'il n'y a d'autre espoir qu'en la personne de Jésus-Christ, ton bien-aimé, que tu as envoyé pour unir les célestes aux terrestres, le peuple aux nations, l'âme au corps. Nous confessons que la venue de ton Fils en nos cœurs, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, crée nécessairement en nous une attirance spontanée et irrésistible vers l'unité, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Par conséquent, toute opposition de notre part à la perfection de l'unité en toi, unité que tu as demandée pour nous, est une faiblesse dans notre foi et un manque dans notre charité. Père Saint, glorifie ton Fils dans la vie de ton Église, afin que l'Église te glorifie et glorifie aussi ton Fils, lorsque tous se libéreront de tout ce qui entrave l'unité et empêche la charité. qui aurait demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 4, les versets 7 à 15. Une femme de Samarie arrive au puits pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire 
à moi, une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes. Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Amen. Gloire à toi, ô oh Dieu vivant, gloire à toi. Une bonne partie de notre humanité continue à dépenser l'essentiel de ses journées pour essayer d'accéder à de l'eau. Nous l'oublions. Nous l'oublions parce que aucun d'entre nous n'est né avant ce temps où l'eau était globalement disponible dans la plupart des maisons. L'essentiel de l'activité de beaucoup de nos contemporains, en particulier des jeunes enfants des familles, dans différents continents de ce monde, consiste à aller chercher de l'eau. Pourquoi ce besoin de chercher de l'eau Pourquoi ce travail incessant, fatigant, toutes ces images que nous voyons de toutes jeunes filles avec des bidons énormes sur leur tête ou sur leur épaule Tout simplement parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans cette eau Évidemment, l'eau naturelle pour notre corps, mais nous qui sommes rassemblés pour prier ensemble, nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans une eau qui nourrisse aussi notre âme, une eau qui nourrisse aussi notre esprit. Et bien qu'ignorant aujourd'hui sous nos latitudes ce travail harassant d'aller chercher de l'eau, nous savons, nous savons tous, et ceux qui sont loin des églises savent très bien à quel point ils ont besoin de boire, à quel point ils ont soif, à quel point les sources qu'on leur vend, parce qu'on ne leur donne pas aujourd'hui, les sources qu'on leur vend, les breuvages qu'on leur fait acheter, n'apportent pas ce qu'ils recherchent. Ils le savent. Ils le savent dans leur vie économique et matérielle, ils le savent aussi dans leur vie spirituelle beaucoup de sources. Et cette femme de Samarie qui s'approche de ce puits vient pourtant faire ce geste quotidien, elle en a l'habitude, elle sait qu'elle va trouver de l'eau, elle sait que ce puits n'est pas anodin, puisque c'est le puits de Jacob, ça n'est pas rien, ça n'est pas une source standard, banale, indifférente, c'est le puits de Jacob, il y a là une profonde fidélité dans son geste, fidélité en décalage avec l'infidélité l'infidélité que Jésus découvrira quelques versets plus tard. Mais elle a soif. Sa fidélité, c'est simplement de se dire que là, elle sait qu'elle peut trouver de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent vraiment que dans nos églises chrétiennes, de toutes étiquettes, ils peuvent trouver à boire Manifestement, ils ne le réalisent pas pour beaucoup d'entre eux. Cette femme est fidèle, elle est fidèle à sa mémoire parce qu'elle a fait l'expérience qu'il y a toujours de l'eau. Et elle fait l'expérience aussi que cette sagesse qu'on lui a donnée, à savoir que ce puits et celui de Jacob donnent 
une saveur, une couleur particulière à cette eau. Mais la rencontre qu'elle fait dans ce moment précis est une rencontre bouleversante. Parce que finalement, chaque jour, elle doit revenir au puits. Chaque jour, elle doit essayer de monter cette eau. Le seau est assurément lourd. Chaque jour, elle doit ramener cette eau dans le village. Chaque jour, elle fait cet effort et elle mesure la fatigue, de temps en temps la lassitude, parfois très certainement le découragement qu'elle aura dans cette fidélité à ce geste, fidélité aussi à ce puits, fidélité à la mémoire de Jacob. Quand elle rencontre Jésus, elle rencontre d'abord un Israélite. Les Samaritains n'ont de commun avec les Juifs que l'usage de la Torah et pour le reste, ils sont en désaccord. Finalement, Jésus, lui, n'est pas fidèle qu'à Jacob, il est aussi fidèle à Israël. Jacob transformé, Jacob renouvelé, il est dans la continuité, il ne s'est pas arrêté dans sa vie à Jacob, il a continué. Il est en recherche permanente, lui, du Dieu vivant, de celui qu'il appelle son Père. Il est dans ce désir de continuer à vivre comme depuis son baptême, en étant rempli de l'esprit de son Père. Et c'est cette eau-là, c'est cette eau-là qui va intéresser cette femme. Non pas une spiritualité de l'effort, de la dureté, mais une spiritualité de la grâce et de la surabondance. Si cette eau existe, je veux en boire. Je ne veux pas simplement boire une parole qui me parle d'un Dieu qui a fait de belles choses autrefois. Je veux boire une parole qui me dit que Dieu continue à faire les mêmes choses aujourd'hui. Je ne veux pas boire d'une eau morte qui a stagné. Je veux boire d'une eau vive qui sera jaillissante jusqu'à couler du corps du Seigneur sur la croix. Je veux cette eau vive assurément manifestée à la Pentecôte dans cette surabondance eau vive offerte à Israël, eau vive offerte aux Samaritains, eau vive offerte aux nations, à ceux qui ne connaissent même pas la Torah. Ce que cette femme recherche et que nous recherchons les uns et les autres, ça n'est pas simplement cette fidélité indispensable aux expériences du passé, aux choses bonnes, à l'effort, mais c'est cette fidélité à la présence vivante de Dieu, cette fidélité au Christ vivant qui n'est pas seulement celui dont nous faisons mémoire dans nos liturgies, mais qui est d'abord esprit de vie, esprit de vérité au milieu de nous et en nous. Cette femme vient dans un lieu de fidélité, elle qui est infidèle, elle va découvrir une fidélité surabondante, non pas la sienne, mais celle de Dieu, impatient de nous donner à boire. Amen.
notre Père. concret posé au quotidien afin que grandisse l'unité. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, oh notre Père. Pour les efforts déployés pour une meilleure et plus juste connaissance entre les différentes confessions chrétiennes et religions. Seigneur, nous te rendons grâce. Présentant des différentes confessions chrétiennes qui sont venues prier avec nous cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô oh notre Père. Que Saint Dieu, que Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui vient nous rejoindre, qui vient nous chercher au cœur de nos infidélités pour nous attirer, pour nous conduire à toi dans le souffle de ton esprit. Nous te bénissons.
Seigneur, tu nous appelles à œuvrer pour la justice et la paix. Trop souvent, la recherche du pouvoir empêche la quête de l'unité dans la vérité. Apprends-nous à être d'humbles serviteurs de ta volonté. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus, notre frère, victime de la violence des hommes, qui du haut de sa croix nous pardonna à tous et qui aujourd'hui dans la communion de l'Esprit-Saint règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Pour nous, Sainte Mère, 